casing, motherboard, DVD room, hard disk, memory, power supply, processor, fan atau heatsink, shell pendingin processor, obeng, baut hard disk, baut motherboard, kuningan, tumpuan motherboard, ADN dan SATA power SATA tambahan, pengikat kabel, langkat atau VGA card bila diperlukan. Nah, gimana? Udah siap kan? Eh, jangan buru-buru dulu ini yang tadi TV. Kita cek dulu kelengkapan pada motherboard dan casing, serta cek TV pada motherboard dan casing. Ada kabel power juga. Dan biasanya di casing itu udah terpasang udah terpasang power supply-nya. Kalau di fisik ada casing, kita lihat. Kalau ada yang kiranya sesak, lihat. Kalau di sini nggak ada ya. Ada CD driver, ada panel, ada dua kabel SATA. Kemudian mari kita cek motherboardnya. Semuanya bagus. Sudah lengkap. Kemudian cek pada pin untuk soket prosesornya. Kita buka pengaitnya. Cek. Jika tidak ada yang bengkok, bisa kita langsung masukkan prosesornya. Untuk saat ini kita hanya menceknya jadi tutup kembali dengan perlahan. Ini adalah soket LGA 1155. Terus kemudian ini ini soket DDR3. Ada DDR3 1 dan 2. Dan ini soket ATX untuk power motherboard. Terus ini ada soket SATA ada empat soket SATA di sini panel di sini panel nah, untuk panel dan biasanya juga ada untuk speakernya terus di sini CMOS yang paling kecil ini dua ini CMOS terus di sini dua ini ya dua ini USB dua ini USB, ini com buat com com A, di sini LCD buat LCD-nya, terus ini ada SCS pen, ini ada kodek kecil, ya, bisa di zoom, menu yang pore ada ini, oh, nah ini, terus habis itu lanjut ini ada bios ini biasanya kecil-kecil ini ya nah ya dua ini terus di sini ada PCI 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 satu PCI EX satu sama dua terus di sini PCI X 16 belas ini ada baterai CMOS baterai CMOS itu di sini ada Asus Realtek nah ini ada Ateros Realteknya ini buat ini buat audio terus lanjut ke portnya portnya di sini ada port audio untuk audio terus ada USB USB nya ada 4 sini untuk LAN lanjut lagi ke 
ini PGA untuk PGA nya terus ini untuk keyboard dan mouse dan ini ada CPU fan jadi kalau misalnya ini ada CPU fan jadi kalau misalnya kita apa memasang headsingnya terus kabel dari kabel dari headsingnya itu di itu dililit dan dimasukkan ke sini oke okay, makasih Tahap pertama dalam merakit PC itu itu memasang prosesor. Nah, memasang prosesornya seperti ini, jangan sampai kebalik. Nah, di situ pengaitnya ditutup. Selanjutnya memasang heatsink. Nah, heatsink yang kita gunakan kali ini tuh asli dari AMD-nya dan biasanya tidak usah pakai gel pendingin lagi karena gelnya sudah ada di baliknya itu. Pas di atas heatsink eh di bawah heatsinknya itu ya ada gelnya sendiri. Nah, kita rekatkan, kita kaitkan, agak tekan sedikit, lalu kita kunci seperti ini. Nah, kita kunci baru kita lilitkan kabelnya, kita masukkan ke cavan. Setelah itu baru masukkan memori pada soket DDR. Kita masukkan, lalu kita tekan sampai bunyi seperti ini. Nah, ya. Habis itu beralih ke casingnya. Kita buka dulu penutup casingnya. Kita buka kedua bagiannya, kanan dan kirinya kita buka. Nah, tips nih ya. Pas kita habis buka casing itu jangan lupa bautnya itu kita balikin lagi agar bautnya itu tidak hilang, jatuh dan akhirnya nggak bisa menutup casingnya lagi nanti. Setelah buka casingnya, kita sekarang pemasangan panel. Nah, mana Pemasangan panel ini harus kita samakan dulu dengan motherboardnya. Nah, kita samakan lubang-lubangnya di sini. Ada lubang tapi masih tertutup. Kalau masih tertutup, nanti ini portnya itu nggak bakal kelihatan keluar. Bisa masuk. Jadinya kita buang dulu yang menutupnya. Nah, sekarang sudah kita buang. Lihat, ya kan? Portnya sudah kelihatan semua, sudah sama semua. Baru kita pasang ke dalam casing. Pemasangan panel pada casing ini harus hati-hati loh ya, karena bisa melukai kulit kita. Dan harus kencang juga pemasangannya pelan-pelan pasti. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita lanjut ke pemasangan driver. Biasanya pada perakitan PC pada umumnya itu pemasangan DVD room dulu. Cuma kali ini kita merakit PC tanpa DVD room. Jadi langsung memasang hard disk. Memasang DVD room sama hard disk sama aja. Tapi kalau DVD room kita buka dulu kan. Penutup itu pada casing. Penutup DVD pada casingnya itu kita buka. Baru kita masukkan DVD roomnya. Nah ini saya lagi mencari baut dari hard disk. Baut dari hard disk itu biasanya kecil dan bulat eh bulat tebel gitu kita baut setelah kita baut dua pada bagian atas dan di bagian balik kita bisa memasang satu baut saja bautnya itu harus kencang kalau nggak kencang itu kayaknya nggak lucu ya nanti bisa jatuh mengenai motherboard jadi kita baut terus kencang Nah, setelah tadi kita baut, sekarang kita pasang kuningan pada casingnya. Nah, apa sih fungsinya kuningan itu? Kuningan itu sebagai tumpuan agar motherboard itu sejajar sama tadi, panelnya. Agar portnya itu bisa masuk ke panelnya. Biasanya kalau e, tersedia 6 tumpuan, dimasukkan ke lubang-lubang pada casing itu da kalau misalnya emang tumpuan apa kuningannya itu nggak ada bisa pakai tumpuan dari plastik tumpuan waterboard dari plastik itu warna hitam biasanya atau putih nah setelah itu kita rapatkan dengan panelnya tadi portnya sampai keluar nah, baru kita baut ke enam sisinya setelah terbaut sekarang kita ke proses pengkabelan. Nah, sini banyak kabel ya. Agar rapi dan tidak mengenai 
etchingnya nanti tidak terjadi konsep jadi kita lilitkan dulu nih kita lilitkan seperti ini ya kita lilitkan pokoknya sebisa mungkin tidak mengenai sing nah kita pasang ini kabel power untuk CPU nya biasanya tulisannya ada CPU fan nah ini kita pasang kabel ATX nya saya power untuk motherboard setelah terpasang itu kemudian kita pemasangan kabel audio USB dan LED atau F panel kita pasang di sini kita bisa lihat ada kabel USB dan audio nah pengkabelan ini USB eh audio dulu audio itu biasanya dekat port audio itu sendiri bagian belakang kemudian USB biasanya dekat SATA dan LED atau panel kita terpasang barulah kita pasang panelnya atau LED ini bagian belakang kuning putih biasanya power SW dan di depan power SW itu ada reset SW nah kalau yang ada dua bagian biasanya hijau dan putih kalau nggak biru dan putih biasanya putih itu min dan hijau atau biru itu biasanya plus kita pasang di sampingnya power SW baru di depannya itu ada HD delete nah, terus empat pinnya itu untuk speaker speaker on board tapi tidak sam tidak semua motherboard itu pemasangan panelnya sama loh ada panduannya sendiri di buku di buku panduannya motherboard itu atau pada motherboardnya juga ada panduannya jadi nggak semuanya sama misalnya Asus Gigabyte MSI itu semuanya berbeda nah ini kita pemasangan power SATA pada harddisk pada biasanya pada casing itu power SATA cuma disediakan satu jadi semakin banyak drivernya biasanya perlu power SATA tambahan ini kita pasang SATA kabel SATA ini digunakan untuk harddisk atau DVD juga bisa tapi biasanya ada yang IDE dan sekarang sudah beralih ke SATA nah, ini bagian terakhir pada perakitan PC agak rapi selain rapi agar tidak mengganggu proses kerja headsingnya biar bisa memutar dengan baik apalagi biasanya kalau misalnya casingnya dikasih fan tambahan itu biar tidak mengenai fan tambahan tersebut atau tidak mengenai proses kerja headsing jadi kita ikat mengikat pakai pengikat tali yang biasanya ada di kabel power nah lanjut ke proses cek nyala nah ini kita cek nyala apa yang tadi kita rakit total memorinya di sini bisa kita lihat ada 2 giga kita bisa melihatnya di bios di sini kita nyalakan langsung del 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 keluar bios sini kita bisa melihat hadisnya berapa CPU apa apa prosesor apa yang kita gunakan nah, ini motherboardnya ya star h61 lalu kita bisa lihat hadisnya tadi hadisnya itu 160 giga nah kita cek dulu nih di biosnya nah, kita ke tab advance SATA configuration situ tuh 160 GB lanjut ke pengecekan CPU atau prosesor sini ada CPU configuration CPU information nah ada AMD A4 3300 kecepatannya 2500 MHz nah ini kita hmm, nah ini ada spesifikasi spesifikasi apa yang setelah kita, kita rakit nah setelah merakit PC ceknya lah nah, baru deh kita bisa menutup casingnya biasanya kalau udah menutup casing gini nih kita udah bisa menggunakannya dengan tahap pertama yaitu penginstalan operating system ini dia perakitan PC dengan benar dan detail 
Ini Maulinda Fiana dan Dian Aprilia melaporkan dari SMK di Ponogoro, Sidoarjo. You're on the phone with your girlfriend, she's upset She's going off about something that you said Cause she doesn't 